El último fin de semana se registra un fatídico accidente en el hospital nuevo de la ciudad de la Jaime Rodos Aguilera. El obrero Víctor Granda Jumbo, de 41 años de edad, cayó del tercer piso cuando laboraba en el lucido en la pared de ascensor. Fue trasladado al hospital base Guaquillas el doctor Freddy Grande, en calidad de director, detalla ampliamente la asistencia médica. Luego que fue referido a la ciudad de Machala, en el trayecto del cantón Huaquillas y Arenillas, fallece. Para informarte que el ciudadano de 41 años acudió a través de una llamada que me hizo el ingeniero, el responsable de la obra, el de la compañía Peucro, de que uno de sus trabajadores se había caído de un andamio. No me pudo explicarme, lo que me pidió que le mande urgentemente la ambulancia, en la cual... La ambulancia se trasladó con el doctor Versosa, como en ese momento estaba haciendo un recorrido por los subcentros, se trasladó y recogió al paciente que estaba, eh, supuestamente había caído de un andamio en el túnel del ascensor, en una altura más o menos de, 15, de 12 a 15 metros, no de 50 como dice la prensa. Si fuera de 50 metros estamos hablando de un edificio de 10, de, de 10 pisos, ¿no? El cayó, llegó con un trauma cerrado de abdomen, para mí fractura de fémur izquierdo, eh, estaba con un poco jubilado, pálido, parecía que había pérdida, pérdida de volumen sanguíneo, se tomó todos los correctivos, se eh, puso dos vías, estuvo presente los dos médicos residentes, el doctor Versosa y mi persona, trabajamos con el paciente los cuatro, a las, los cuatro profesionales eh, para corregir con todo el personal de enfermería para corregir todo esto para poder ser trasladado porque no lo podemos trasladar urgentemente a los pacientes hay que estabilizarlo y mandarlo estabilizado no es que, que llegue el paciente y enseguida va tenemos que coger vías, pasar vías permeables poner sondas, sonda, sonda vesical, sonda nasogástrica tenía una pequeña laceración en cuero cabelludo de ahí en ese momento que fue estabilizado, se tomaron las radiografías, se tomaron las ecografías, se lo estabilizó y se lo dio el traslado a la ciudad de Machala. Lamentablemente que en el trayecto entre Arenillas y Santa Rosa fallece el ciudadano apellido grande. Eso es lo que te puedo dar la versión de lo que ha sucedido y lo que optamos por corregir la emergencia urgentemente. Ya te digo, se tomó todos los correctivos, se, se hizo lo que tenía que hacerse para poder ser trasladado. Tampoco nos hemos demorado porque para proces, proceder a estabilizar a un paciente hay que tomar el tiempo necesario para que, para que en ese trayecto que va el paciente llegue con, estabilizado. Lamentablemente se me presume de que ha sido un tramo cerrado posterior. Puede ser, es mi sugerencia, es mi, mi observación Esperemos que la autopsia revele lo contrario o a la final eh, acerté en mi apreciación porque yo no puedo decirte lo que está dentro de, un, de, un, de, un, de una cavidad, puede ser pélvica o, o abdominal o toráxica, eso sí. Pero en la radiografía, en la parte toráxica no se encontró ningún tipo de lesiones, en la parte abdominal anterior tampoco, puede ser, puede ser que haya sido un trauma posterior algún estallido de riñón, alguna cosa, porque a veces lo que suele suceder en este tipo de accidentes es estallido de vaso, pero no había sangre en cavidad abdominal. Su relación se realizó en la ciudadela de los israelitas. El opuesto de Dios se dio su último adiós. Frente a este lamentable accidente, nuestra nota de pesar para la familia Granda Jumbo en momentos difíciles. De la ciudadela israelita, Mauro López Teor.